चलो भाई हम लोग पढ़ रहे थे रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ इनकम सेक्शन हमारे पास पाँच से लेकर नाइन तक हमें इसमें कवर करने हैं कोई दिक्कत सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया इसके अंदर सबसे पहले हमें यह डिफाइन करना पड़ता है कि पर्सन कौन होता है और पर्सन को डिफाइन करता है सेक्शन टू सब सेक्शन थर्टी वन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन पर्सन कितने तरीके के होते थे सात तरीके के सबसे पहला कौन था इंडिविजुअल दूसरा कौन था एच तीसरा कौन था कंपनी चौथा कौन था पार्टनरशिप उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फाइव में छठे में कौन था लोकल अथॉरिटी लास्ट कौन था आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्लियर है अब इन सब का एक एक करके रेजिडेंशियल स्टेटस हम पता लगाते हैं किसी व्यक्ति की इनकम को टैक्स करने के लिए उसका स्टेटस और उसका टाइप्स ऑफ इनकम दोनों चीज चेक करेंगे किसी एक चीज से उसकी इनकम टैक्स नहीं होगी स्टेटस भी पता होना चाहिए उसका टाइप्स ऑफ इनकम भी पता होना चाहिए हमने पढ़ा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन सिक्स सब सेक्शन वन सिक्स सिक्स ए एक व्यक्ति को इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा जो कि इंडिविजुअल है अगर वो दोनों में से एक कंडीशन पूरी करेगा पिछले बोलो प्रीवियस ईयर के अंदर वो 182 एटी टू डेज या उससे ज्यादा स्टे करेगा और प्रीवियस ईयर में दूसरी कंडीशन 60 डेज प्लस 365 डेज पिछले चार साल में दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी करी तो रेजिडेंट एक भी नहीं पूरी करी तो नॉन रेजिडेंट आने और जाने के घंटे भी इंडिया में काउंट करेंगे 24 घंटों का एक दिन मनाएंगे आने जाने का अगर टाइम नहीं दे रखा तो आने का दिन भी इंडिया में काउंट और जाने का दिन भी इंडिया में काउंट होगा अगर कोई व्यक्ति इंडियन टेरिटोरियल वाटर में स्टे करेगा तो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक उसका स्टे देखेंगे वो इंडिया में काउंट होगा और एक नॉटिकल माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं वन किलोमीटर होते हैं उसको बारह से इंटू करके किलोमीटर निकाल लेना एक व्यक्ति जो कि इंडिया में रेजिडेंट है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था बच्चों कि हमारे पास कोई भी व्यक्ति जो नॉन रेजिडेंट है वो ना तो आरओआर बनेगा ना ही वो एनओआर बनेगा एक जो रेजिडेंट है वही आरओआर बन सकता है वही एनओआर बन सकता है तो एक व्यक्ति जो कि रेजिडेंट है उसको एनओआर के लिए कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी क्या पिछले सात साल के अंदर उसका स्टे सात दिन या उससे कम हो या पिछले दस साल के अंदर उसका स्टे नौ साल तक नॉन रेजिडेंट हो दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी करी तो बन जाएगा एनओआर एक भी कंडीशन नहीं पूरी करी तो बन जाएगा आरओआर किताबों में थोड़ा उल्टा यह दे रखा है कि आरओआर की कंडीशन दे रखी है उसमें बता रखा है जो आरओआर नहीं होगा वो एनओआर होगा तो बात एक ही है कोई दिक्कत उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया था स्पेशल कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी में जो लोग भी कवर होंगे उसको इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा अगर वो दूसरी कंडीशन दूसरी कंडीशन उसे पूरी नहीं करनी कौन सी वाली 60 डेज वाली 60 डेज प्लस 365 डेज वाली कंडीशन जो थी वो इन पर नहीं लगती वो लोग कौन थे एक व्यक्ति जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है और इंडिया में रहता है और इंडिया छोड़कर जा रहा है परमानेंटली बिजनेस सेटअप करने के लिए इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए इंडिया से बाहर कोई उसका ट्रांसफर हो गया बिजनेस के लिए इंडिया से बाहर तो वह व्यक्ति स्पेशल कैटेगरी में होगा अगर वो उस व्यक्ति का बिजनेस इंडिया में है और वो बिजनेस की कोई मीटिंग के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है वो स्पेशल कैटेगरी में कवर नहीं होगा एक व्यक्ति जो कि इंडिया के बाहर सेटल्ड है उसका जन्म भी इंडिया के बाहर हुआ वो इंडिया में घूमने आया लेकिन वो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजन है तो भी वो स्पेशल कैटेगरी में कवर है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजन वो सेक्शन डिफाइन करता है 115 सी बोलता है या तो उसने खुद ने या उसके मम्मी पापा या दादा दादी या नाना नानी किसी ने भी अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया है तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजन है बात समझ आती है तीसरा व्यक्ति कौन था जो भी क्रू मेंबर होगा इंडियनशिप का वो भी स्पेशल कैटेगरी के अंदर कवर होगा इंडिविजुअल का स्टेटस हो गया रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेक्शन सिक्स सब सेक्शन टू सिक्स सब सेक्शन सिक्स और ब्रैकेट में बी बताओ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडिया में रेजिडेंट बनेगी अगर उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली और कंप्लीटली कहां पर पाया गया इंडिया में कंप्लीटली अगर उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से बाहर है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या बनेगी नॉन रेजिडेंट कर्ता कर्ता के हाथ में इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है तो प्लेस ऑफ कर्ता को हम कंसिडर करके चलेंगे कर्ता का मतलब यहां पर डिफेक्टो कर्ता होता है डिफेक्टो कर्ता मतलब एक्चुअल कर्ता विल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन ठीक है भाई मैंने बोला हमारे दादाजी अगर नाइन्टी फाइव के हो गए तो हमारे ताऊ जी को तो पावर दे देते हैं तो हमारे ताऊ जी क्या माने जाएंगे कर्ता तो प्लेस ऑफ कर्ता को हम लोग प्लेस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मानते हैं ठीक और यहां पर कोई 60 डेज की कंडीशन या 182 डेज की कंडीशन नहीं लगती रेजिडेंट के लिए क्या होता है पार्टली और कंप्लीटली कर्ता को इंडिया में आना है बात खत्म उसके बाद हिंदू डिवाइडेड फैमिली को भी इंडिया में एनओआर बोलेंगे अगर कर्ता 
दोनों में से एक कंडीशन पूरी करेगा पिछले सात साल के अंदर उसका स्टे सात सौ उनतीस दिन या उससे कम है या उसके पिछले दस साल के अंदर उसका स्टेटस जो है नौ साल तक नॉन रेजिडेंट है दोनों में से भी एक भी कंडीशन पूरी करी करता नहीं तो बन जाएगा क्या एन एक भी कंडीशन पूरी नहीं करेगा तो बन जाएगी एन डिवाइडेड फैमिली आर बात समझ आई उसके बाद हम लोगों ने बातें सीखी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ बोलो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म सेक्शन सिक्स सब सेक्शन टू इन सब को इंडिया में एसोसिएशन ऑफ पर्सन को बीओआई को इन सब को हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म को इंडिया में रेजिडेंट मानेंगे अगर इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली और कंप्लीटली इंडिया में है अगर कंप्लीटली इंडिया से बाहर है तो क्या बनेंगे नॉन रेजिडेंट और पार्टनरशिप फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ये या तो नॉन रेजिडेंट होगी या रेजिडेंट एन और आर नहीं बनेगी ये एक नंबर का क्वेश्चन तुम्हें पूछ सकते हो बात समझ आती है उसके बाद मैंने तुम्हें सिखाया रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी सेक्शन सिक्स सब सेक्शन थ्री इंडियन कंपनी हमेशा क्या होती है रेजिडेंट होती है इंडियन कंपनी कौन जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है वो इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी का कंट्रोल और मैनेजमेंट चाहे बाहरी क्यों ना हो उनको इंडिया में हमेशा क्या बोला जाएगा रेजिडेंट फॉरन कंपनी को इंडिया में रेजिडेंट बोला जाएगा अगर उनका इफेक्टिव कि मैनेजमेंट अगर इंडिया में पूरे साल में कभी भी हो गया तो उन्होंने कमर्शियल डिसीजन कभी भी पूरे साल में इंडिया में ले लिए फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस तो उस केस के अंदर फॉरेन कंपनी भी क्या बन जाएगी रेजिडेंट क्लियर है उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी अदर पर्सन सेक्शन सिक्स सब सेक्शन फोर उसमें मैंने क्या पढ़ाया था कि भाई एनी अदर पर्सन में दो व्यक्ति बच गए एक तो बच गया लोकल अथॉरिटी दूसरा बच गया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आर्टी लोकल अथॉरिटी में कौन आता है एमसीडी ठीक है भाई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कौन आता है जो सातों में नहीं आएगा मतलब छः में नहीं आएगा छः पर्सन में नहीं आएगा वो सातवें में आएगा जैसे भगवानों के जो चढ़ावा चढ़ रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट है या डेल यूनिवर्सिटी का जो अकाउंट है उसको हम फीस देते हैं ये सब किस में आते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में इन लोगों को इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा अगर वो पार्टली और कंप्लीटली इंडिया में है तो उनको रेजिडेंट बोलेंगे अदरवाइज क्या बोलेंगे नॉन रेजिडेंट बात समझ आई फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा था टाइप्स ऑफ इनकम टाइप्स ऑफ इनकम में मैंने डिस्कस करा था इनकम अक्रूइंग अराइजिंग इन इंडिया इनकम अक्रूइंग अराइजिंग इन इंडिया इंडिया में टैक्सेबल होएगी तीनों स्टेटस में आर ओ आर में भी टैक्स होएगी एन ओ आर में भी टैक्स होएगी एन आर में भी टैक्स होएगी इनकम अक्रूइंग अराइजिंग इंडिया का मतलब था सोर्स ऑफ इनकम कहां पर है इंडिया में सोर्स ऑफ इनकम अगर इंडिया में है तो टैक्स इंडिया में लगेगा सोर्स इंप्लॉयमेंट हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है बिजनेस प्रोफेशन हो सकता है और बोलो कैपिटल असेट हो सकता है और कोई सिमिलर सोर्स इंडिया में हो सकता है बात समझ आई तो उस पर टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा तीनों स्टेटस में अगर मान लो किसी का सोर्स पार्टली इंडिया में पार्टली अब्रॉड में है तो उसे कुछ इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एज पर रूल टेन सबमिट करनी पड़ेगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर असेसिंग ऑफिसर उसकी इनकम को कंप्यूट करेगा कि कितनी इनकम इंडिया की और कितनी इनकम अब्रॉड की है बात समझ आई फिर मैंने तुम्हें सिखाया था बिजनेस कनेक्शन कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर रहता है लेकिन वो इंडिया में डील करता है तो बिजनेस कनेक्शन वो भी इंडिया में टैक्स हो जाएगा बिजनेस कनेक्शन किस किस केस में था एक कोई नॉन रेजिडेंट है मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था बिल गेट्स बिल गेट्स एक नॉन रेजिडेंट है उसके बिहार पे उसका एजेंट डिस्ट्रिक्ट सेंटर में उसके बिहार पर उसका एजेंट नेहरू प्लेस में या दुनिया में कहीं पर भी बैठा है और वो उसकी विंडो बेच रहा है या एप्पल का फोन बेच रहा है तो वो अपने उसके नॉन रेजिडेंट के बिहार पर वो एजेंट क्या करता है ऑर्डर सिक्योर करता है स्टॉक मेंटेन करता है और क्या करता है ऑर्डर को कंक्लूड करता है अगर इनमें से कोई भी बात होगी तो बिजनेस कनेक्शन और टैक्स कहाँ होगा इंडिया में बिजनेस कनेक्शन कहां कहां नहीं होता था बिजनेस कनेक्शन नहीं होता था बच्चों अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर उसका कुछ काम है और वो इंडिया की बनी हुई चीजें इंडिया के बाहर बेच रहा है और वो सामान खरीद कर जाता है तो कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है लेकिन उसकी कोई और एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंडिया में है बनाता इंडिया में है बेचता अब्रॉड में है तो बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा और फिर टैक्स इंडिया में लग जाएगा बात समझ आई फिर मैंने बोला एक व्यक्ति जो कि नॉन रेजिडेंट है उसकी कोई न्यूज एजेंसी या मैगजीन या कोई जर्नल इंडिया के बाहर है और न्यूज और व्यूज लेने के लिए इंडिया में आता है और इंडिया की खबर इंडिया के बाहर दिखाता है तो बिजनेस कनेक्शन नहीं है लेकिन वही न्यूज और व्यूज अगर इंडिया में दिखा देगा तो बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा कोई व्यक्ति जैसे हमारे पास पिक्चर बनी थी एक व्यक्ति प्रोड्यूसर था बाहर का डायरेक्टर था बाहर का इंडिया में आके पिक्चर बनाई स्लम डॉग स्लम डॉग पिक्चर बनाई उसने अगर इंडिया के थिएटर में दिखा दी तो बि
बात समझ आई उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था इनकम अकूरिंग रेजिडेंट या होती है फॉलोइंग केसेस में भी बोलो कौन कौन सा एक व्यक्ति एक व्यक्ति है जो कि हमारे पास इंडिया की कंपनी के शेयर परचेज करता है इंडियन कंपनी के शेयर परचेज करता है उसको कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने में भी बेचेगा उसको जो कैपिटल गेन होगा वो इंडिया में टैक्स होगा क्योंकि सोर्स कौन है इंडिया में है और सोर्स कौन होता है कंपनी ना कि शेयर्स शेयर जहां मर्जी बेचो कोई दिक्कत नहीं और मैंने एक और बात बताई थी अगर इंडियन कंपनी पर अगर आपको क्या मिलता है डिविडेंड मिलता है इंडियन कंपनी पर क्या मिलता है आपको डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड मिलता है तो वो माफ़ होता है अप टू कितने रुपए तक दस लाख रुपए तक किस सेक्शन पे अंडर सेक्शन टेन सब सेक्शन थर्टी फोर और इंडियन कंपनी को टैक्स देना पड़ता है कितना एडिशनल इनकम टैक्स किस सेक्शन में एक सौ पंद्रह ओ के अंदर बात समझ आई और उसके बाद हम लोगों ने देखा लेकिन डिविडेंड इनकम का नाम इनकम अकूरिंग राइजिंग इंडिया होगा कोई दिक्कत उसके बाद मैंने तुम्हें बताया भारत सरकार अगर हमारी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी को अगर मान लो पैसे की जरूरत पड़ जाती है और वो जापान से जाकर लोन ले लेता है तो वो ब्याज देगा जो भी भारत सरकार हमारी ब्याज देगी इंटरेस्ट देगी वो इंटरेस्ट की इनकम पर टैक्स इंडिया में लगेगा क्योंकि वो इनकम हो कहाँ से रही है भारत सरकार से और सोर्स कौन है भारत सरकार और भारत सरकार कहाँ की है इंडिया की तो टैक्स इंडिया में लगेगा चाहे वो लोन के पैसे को इंडिया में यूज़ करे या इंडिया के भाव यूज़ करे कोई एक व्यक्ति है जो कि रेजिडेंट है इंडिया के बाहर से लोन लेता है और उस लोन के पैसे को इंडिया में लगाएगा तो ही वो इनकम अकूरिंग रेजिडेंट है अगर उसने उस पैसे को इंडिया के बाहर लगा दिया तो वो इनकम अकूरिंग अब्रॉड बन जाएगी कोई एक व्यक्ति जो कि नॉन रेजिडेंट है वो कोई लोन लेता है और उस पैसे को इंडिया में लगाना है उसे ओनली किसके अंदर लगाएगा ओनली बिजनेस प्रोफेशन में तो तो इनकम अकूरिंग रेजिडेंट है अदरवाइज क्या बन जाएगी इनकम अकूरिंग रेजिंग इन अब्रॉड अगर मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है इंडिया के अंदर लोन लेकर हाउस प्रॉपर्टी खरीदता है तो जो इंटरेस्ट इनकम है वो अब्रॉड की बन जाएगी ना कि इनकम इंडिया की होगी फिर मैंने तुम्हें बताया था इनकम अकूरिंग रेजिंग इंडिया और कौन कौन से केस में हो सकती है एक व्यक्ति है जो कि भारत सरकार से रिटायर हुआ मैंने बोला बॉर्डर पर लड़ाई चढ़ गई सारे मर गए कौन बचा सनी देवल और सनी देवल कहाँ जाकर सेटल हो गया कैनेडा में सेटल हो गया भारत सरकार उसे पेंशन देनी है वैसे तो वो पेंशन माफ होती है क्योंकि सनी देवल को परमवीर चक्र मिला होगा अंडर सेक्शन टेन सब सेक्शन एटीन के अंदर और टेन सब सेक्शन नाइनटीन के अंदर जो भी व्यक्ति कोई ऑपरेशनल ड्यूटीज के अंदर आर्मी का व्यक्ति होता है उसकी डेथ हो जाती है उसके घर वालों को या उसको जो भी पेंशन मिलती है पूरी माफ होती है लेकिन मान लो अगर उसे कोई पेंशन मिल रही है तो वो भी कौन सी इनकम होगी इनकम अकूरिंग अराइजिंग इन इंडिया फिर मैंने एक बात बताई थी एक व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है लेकिन उसकी पोस्टिंग इंडिया के बाहर हुई है मैंने तुम्हें एयरलिफ्ट का एग्जांपल दिया था एयरलिफ्ट के अंदर कौन था अक्षय कुमार था अक्षय कुमार कहां पर जाकर पोस्टेड था बाहर जाके पोस्टिंग थी उसकी इराक के अंदर पोस्टिंग थी ठीक है कुवैत और इराक की लड़ाई चल रही थी सद्दाम हुसैन के केस में तो जो भारत सरकार उसे तनख्वाह दे रही थी वो भी कौन सी इनकम होगी इनकम अक्रूइंग अराइजिंग इंडिया और टैक्स कहाँ होगी इंडिया में बात समझ आई उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कोई व्यक्ति क्या करता है इंडिया के बाहर से कोई पेटेंट्स ले लेता है कोई टेक्निकल नो हाउ ले लेता है कोई फ्रेंचाइजी ले लेता है उसके बदले में पेमेंट करता है कॉपीराइट के बदले में पेमेंट करता है इंडिया के बाहर तो उस पर भी जो भी इंटरेस्ट इनकम होगी वो कौन सी होगी इनकम अकूरिंग रेज इंडिया सिंपल सी बात है इनकम अकूरिंग रेज इंडिया वो होगी जिसका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ पर है इंडिया में सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है तो चाहे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आ जाए वो इनकम इंडिया में टैक्स होएगी क्योंकि कौन सी इनकम है वो इनकम अक्रूइंग अराइजिंग इन इंडिया बात समझ आई उसके बाद बताओ हमारे पास कौन सी इनकम थी इनकम अक्रूइंग अराइजिंग इन अब्रॉड सेक्शन क्या था फाइव और अक्रूइंग राइजिंग इन इंडिया का क्या था सेक्शन नाइन इनकम अक्रूइंग राइजिंग इन अब्रॉड किस केस में टैक्सेबल होती है ओनली इन केस ऑफ आर किस केस में टैक्सेबल नहीं होती एन में टैक्स नहीं होगी एन में टैक्स नहीं होगी लेकिन अगर इनकम अकूरिंग राइजिंग इन अब्रॉड है कंट्रोल कहाँ से हो रही है इंडिया से तो दो स्टेटस में टैक्सेबल होगी आर में भी टैक्स होगी और एन में भी टैक्स होगी क्लियर है उसके बाद मैंने तुम्हें सिखाई इनकम एक व्यक्ति है जिसने कोई बिजनेस और प्रोफेशन ओरिजिनली स्टार्टेड कहाँ करा था इंडिया में और उसकी ब्रांच कहाँ खोल दी बाद में इंडिया के बाहर दो स्टेटस में टैक्सेबल आर ओ में भी और एन में भी फिर मैंने तुम्हें पढ़ाया इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया सेक्शन सेवन ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इंडिया में टैक्सेबल होगी तीनों स्टेटस में आर में भी एन में भी और एन में भी और इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या होता है बोलो इनकम रिसीव इंडिया का मतलब होता है इनकम डायरेक्टली कहां से रिसीव हो रही है इसके सोर्स से रिसीव हो रही है कहां पर रिसीव हो रही है इंडिया में 
अगर इनकम ऑलरेडी बाहर पहले रिसीव कर ली किसी बैंक अकाउंट में बाद में ट्रांसफर करी तो उससे इनकम रिसीव इन इंडिया नहीं बोलेंगे और इनकम डीम टू भी रिसीव इन इंडिया भी वो तीनों स्टेटस में टैक्सेबल होती है आर में भी एन में भी और एन में भी मान लो एक व्यक्ति है जो कि इंडिया में है और इंडिया के बाहर ही है भले ही उसकी पोस्टिंग इंडिया के बाहर ही है लेकिन उसका पीएफ बैलेंस इंडिया में मेंटेन है इंडिया के बैंक में मेंटेन है तो उसको जो पैसा मिलेगा वो इंडिया में टैक्सेबल होगा तो ये मैंने इसकी समरी तुमको रिवाइज करवा दी है ये डिटेल के अंदर हम लोग करेंगे और इसकी क्वेश्चन को हम अगली क्लास के अंदर देख के चलेंगे ठीक है भाई पूरा हमने डिटेल